Parliamo di Luca Fausto Momblano. Luca Momblano, che tutti voi probabilmente conoscete, eh, autore e fondatore di Juventibus.com. Luca Momblano è colui il quale per primo ha lanciato la notizia di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Lo ha fatto lo scorso 28 giugno con un articolo appunto su Juventibus.com in cui ha palesato pur nelle grosse incertezze che lui per primo probabilmente aveva rispetto a tutta questa faccenda, la possibilità abbastanza concreta che appunto si arrivasse ad un'operazione folle, pazzesca, incredibile come questa CR7, nuovo giocatore della Juventus. Ormai lo ripetiamo da ore, ogni volta che lo ripetiamo ci sembra sempre più vero, sempre più, anzi sempre meno straordinaria come cosa, ma poi se torniamo alla realtà ci rendiamo conto di quanto ancora percepiamo la cosa come assolutamente impossibile e forse facciamo bene. Perché parlo di Luca Momblano? Perché c'è una storia, secondo me, in questa storia che è bene mettere subito in chiaro al di là di come andrà a finire. Perché al di là di come andrà a finire è una storia vera ed è una storia che riguarda Massimiliano Allegri. Partiamo eh, dall'inizio, partiamo da quando nel mese di aprile, se non vado errato, vi feci anche un video eh, sulla notizia, appunto Luca Momblano tirò fuori su Twitter eh, la seguente voce che Massimiliano Allegri aveva già comunicato alla squadra che avrebbe lasciato la panchina della Juventus alla fine della stagione. Se ne dissero di tutti i colori, giustamente, probabilmente è falso, eh, probabilmente è vero, mi sembra strano che Allegri lo dica a campionato e a stagione in corso, tutte cose che sono state giustamente dette, ma fu una pietra infuocata lanciata su Twitter da Luca Momblano rispetto alla quale non abbiamo ancora nessun riscontro e nessuna certezza, ma la storia si sta dipanando e sembra qualcosa di concreto davvero, perché poi che cosa è successo? È successo che invece Massimiliano Allegri è stato ufficialmente riconfermato come allenatore della Juventus in virtù di un contratto già in essere per la verità, non c'era bisogno di rinnovare o altro, semplicemente di eh, confermare la volontà di proseguire insieme Allegri e la Juventus. La conferma ufficiale, come ben ricorderete, è arrivata subito dopo l'ultima di campionato, credo che fosse il 22 eh, maggio, lunedì 22 maggio, cioè dopo, o, o 21, adesso non ricordo esattamente, ma comunque subito dopo l'ultima di campionato che in realtà si era giocata di sabato contro il Verona l'addio eh, di Gigi Buffon Allegri riconfermato e allora che cosa ne è di quella voce secondo cui Allegri aveva detto ai giocatori che avrebbe lasciato la squadra si è trattata quindi di una voce falsa oppure di una voce che va interpretata perché nel mentre chi come ad esempio il mio amico Luca che saluto e che avete visto qui eh, in, nel, nel, nelle varie live che presto anche ritorneranno ha chiesto, chi come lui ha chiesto a Luca Momblano su Twitter spiegazioni su, questa, su questo passaggio tra Allegri va via e poi Allegri resta, Luca Momblano ha risposto le cose si spiegano alla fine. Siamo vicini alla fine? Può darsi. E che fine sarà? Lo vedremo. Ma una cosa per quanto mi riguarda è certa. La Juventus sta cercando di prendere Cristiano Ronaldo. Punto. Questo è vero, questo è un fatto, questa è una notizia. Poi Cristiano Ronaldo non verrà alla Juventus, o magari sì, ma la Juventus sta provando a prenderlo. E allora, nel mentre, c'è un altro fatto, di cui sicuramente ricorderete perché ve ne ho parlato approfonditamente su questo canale e mi sono preso anche tonnellate di critiche e contestazioni, anche in alcuni casi fondate da parte vostra, ed è il caso del rifiuto del Real Madrid da parte di Massimiliano Allegri all'indomani delle dimissioni di Zinedine Zidane. Allegri ha rifiutato il Real Madrid, io all'inizio non ci credevo, vi ho detto secondo me è falso, non è possibile che un allenatore ambizioso come Allegri rifiuti il Real Madrid, poi è venuto fuori che era vero, lo ha detto lo stesso Allegri, ho rifiutato il Real Madrid, ho ringraziato Florentino Perez ma gli ho detto di no e allora vi ho detto Allegri ha zero ambizione perché se un allenatore ambizioso non rifiuta il Real Madrid, se un allenatore rifiuta il Real Madrid non è ambizioso, lineare, logico, ma, ma... A questo punto arriviamo alla conclusione della storia perché mettendo insieme tutti i pezzi ci rendiamo conto che se Allegri aveva intenzione di lasciare, il Real, di lasciare la Juventus e poi però è stato riconfermato e ha rifiutato anche il Real Madrid potrebbe esserci qualche legame e più di qualche legame con questa storia di CR7 alla Juventus cioè secondo me può essere andata in questa maniera anzi è sicuramente andata in questa maniera dato che 
Sappiamo che la Juve sta cercando di prendere CR7 e questo è un fatto. È andata così, Allegri per varie ragioni che probabilmente non conosceremo mai, ha effettivamente comunicato alla squadra e alla dirigenza la sua intenzione di lasciare la Juventus alla fine di questa stagione, o meglio della stagione che è appena terminata. Luca Monblano, tra i tanti insider di mercato, al di là dell'idea che possiate avere degli insider di mercato, del giornalismo calcistico, che in questo momento, in queste ore, è assolutamente protagonista, ha probabilmente raccolto un'indiscrezione, una voce, eh, una notizia, perché c'era questa notizia fondata, vera, fonti eh, certe, eh, contestualizzate e, come dire, eh, assolutamente verificate circa il fatto che Allegri voleva lasciare la Juventus, ha riportato questa notizia e fin lì era vera. Il fatto che poi Allegri sia rimasto può essere dovuto proprio a CR7, al fatto che la dirigenza possa aver detto a Max, a Max Allegri, guarda mister, in realtà noi cercheremo di portare CR7 alla Juventus, quindi pensaci. E a quel punto, nel momento in cui Florentino Perez si è fatto avanti per Allegri, dopo che comunque Ronaldo aveva già detto di suo lascerò il Real Madrid, Allegri sapeva che andando al Real Madrid non avrebbe trovato CR7, che forse si sarebbe trovato nel paradosso di lasciare la società che con un boom clamoroso di mercato stava per portare CR7 a casa propria e lui si trovava come eh, soggetto ultimo ad essere uscito, come persona ultima ad essere uscita da quella società proprio nel momento più bello, proprio prima dell'esplosione degli applausi dei fuochi d'artificio sarebbe stato clamoroso Allegri lascia la Juve e alla Juve arriva a CR7 Allegri dove va al Real dove non trova CR7 sarebbe stato veramente grottesco e allora Allegri ha deciso di no a questo punto tutto cambia CR7 cambia tutto cambia la storia cambia la Juve cambia tutto quello che abbiamo potuto immaginare fino adesso cambia la Serie A cambia il calcio e cambia il calcio italiano anche se non verrà più resta questa verità a questo punto Allegri non è poco ambizioso, Allegri ha fatto i suoi giusti conti e vi chiedo anche scusa per quello che dissi all'epoca, ma in realtà non vi chiedo scusa perché eh, in quel momento era vero quello che dicevo ed era fondato quello che pensavo, adesso sono cambiate le cose, è cambiato tutto, è entrato un elemento dirompente che cambia veramente le cose e che non potevamo assolutamente pronosticare, questo elemento è CR7 e quindi inevitabilmente tutte le considerazioni che potevamo aver fatto fin qui sono carta straccia, adesso cambia tutto, quindi credo a questo punto che ci sia ancora di più qualche cosa di vero, credo che Luca Monblano uh, ci stia prendendo, ma non in giro, ci stia prendendo e basta, e chissà che quando parla ancora su Twitter di questo fatidico 7-7, il 7 luglio, sabato prossimo, di qui a tre giorni, non succederà veramente qualcosa, non abbia ragione a pensare che succederà veramente qualcosa di clamoroso. Non ci resta che restare svegli, con gli occhi aperti, dato che non si riesce a dormire e che la vita sta diventando un sogno, e aspettare. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e se vi interessano naturalmente i miei contenuti. Nel caso attivate la campanella per ricevere le notifiche e non perdervi i miei prossimi video. Seguitemi sui social che vi linko tutti nella descrizione qui sotto al video. Lasciatemi i vostri commenti. A presto e sempre Forza Juve!